हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं स्वागत आहे आत्ताचा जो व्हिडिओ आहे तो तुमचा डाऊट सेशनवरती असणार आहे याच्यामधले काही डाऊट आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये आले होते आणि काही डाऊट आपल्या मॉक टेस्टमधून आहेत तर पहिला आपण डाऊट घेऊयात कमेंट सेक्शनमधला आपले सबस्क्रायबर्स बाबू शिंदे यांचा तो डाऊट आहे बघा क्वेश्चन काय होता देर आर ट्वेल्व्ह क्रोमोझोम्स इन द मेगास्पोअर मदर सेल ऑफ अँड एन्जोस्पम्स वॉट शाल बी द क्रोमोझोम नंबर इन द एन्डोस्पम बघा तुम्हाला कशाचा दिला आहे मेगास्पोअर मदर सेलचा आणि मेगास्पोअर मदर सेल कशी असते बाळांनो डिप्लॉईड असते आता हे मेगास्पोअर मदर सेलपासून काय होणार आहे तुमचे हॅप्लॉड काय बनतात सांगा फिमेल गॅमेट्स बनतात बरोबर की नाही मायक्रोस्पोअर मदर सेलपासून मेल गॅमेट बनणार आणि तुमच्या मेगास्पोअर मदर सेलपासून फिमेल गॅमेट बनणार आहे जे कसे आहेत डिप्लॉईड मग याची डेव्हलपमेंट होऊन तुमची काय होत असते बांधणं पुढं एम्ब्रिओसॅक होत असते चार होतात मग त्याच्यामधले असे चार असतात बरोबर की नाही त्यातले तीन डिजनरेट होतात आणि हा एक काय होतो डेव्हलप होतो ह्याचे काय होतात मायटोसिस होतात किती रे बांधणं थ्री मायटोसिस होतात बघा हे सगळं मी तुमच्या रिप्रोडक्शनच्या लेक्चरमध्ये घेतले मी त्या व्हिडिओची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन ज्यांचा तो डाऊट क्लिअर नाही झाला त्यांनी तो अगोदर व्हिडिओ बघा मग सगळे डाऊट क्लिअर होतील तरी आपण इन शॉर्ट बघूयात आपण इथं काय असतात सांगा बाळांनो अँटीपोडल सेल्स असतात इथं दोन सिनियर जिड्स इथं तुमची एक सेल आहे आणि हा तुमचा सेकंडरी न्यूक्लियस हा असतो डिप्लॉईड बाकी सगळ्या गोष्टी हॅप्लॉईड असतात एवढं तर माहिती आहे आता आपल्याला विचारलंय काय एंडोस्पम्स आणि दिलंय कशाचं मेगास्पोअर मदर असेल मग लक्षात घ्या हे सेकंडरी न्यूक्लियस आहे फर्टिलायझेशनच्या वेळी काय होतं दोन काय असतात आपल्याकडं मेल गॅमेट्स किती असतात आपल्याकडं दोन असतात मग एक मेल गॅमेट काय करतो इथं काय करतो एक बरोबर फर्टिलाईज होतो आणि तुमचा काय होणार आहे झायगोड तयार होणार जो कसा असतो डिप्लॉईड असतो आणि दुसरा मेल गॅमेट येऊन याच्यामध्ये सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होतो मेल गॅमेट ऑब्विअस हॅप्लाय हॅप्लॉईड असणार आहे मग टू एन प्लस एन इज इक्वल टू काय होतो थ्री एन आणि एन्डोस्पम तुमचा काय असतो ट्रिप्लॉईड टिश्यू असते विचार दिलाय काय मेगास्पोअर मध्ये असेल म्हणजे तुमचा डिप्लॉईड नंबर दिलाय या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचा डिप्लॉईड नंबर दिलाय बारा मग आपल्याला हॅप्लॉईड नंबर तर काढता येतो त्याचा हाफ करायचा सिक्स आणि विचारलाय कशाचा एन्डोस्पमचा आणि एन्डोस्पम कशी असते तुमची ट्रिप्लॉईड असते मग साहित्रिक अठरा होणार आहे म्हणजे याचा क्रोमोझोम नंबर किती येईल अठरा ऑप्शन नंबर ए त्याचा आन्सर येईल व्यवस्थित तो व्हिडिओ एकदा बघा ज्यांच्या कन्सेप्ट क्लिअर नाहीत मी तो व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन आता नेक्स्ट क्वेश्चन खूप इंटरेस्टिंग आहे बाळांनो आता मला नाव आठवत नाही आहे कारण टेस्टला पण बरेच दिवस झाले ॲक्च्युली हा व्हिडिओ खूप पेंडिंग राहिला आहे माझ्याकडून तर मॉक टेस्ट जी सहावी आहे त्याच्यामध्ये तीस तिसावा क्वेश्चन होता लास्ट क्वेश्चन होता ज्याच्यामध्ये डाऊट आहे बघा हा क्वेश्चन खूप सोपा आहे बाळानो थोडंसं ट्रिकी थोडंसं फिरवून विचारलंय तुम्हाला इथं प्रश्न समजणं महत्वाचं आहे एकदा प्रश्न समजला की काही डाऊट नाही आहे बघा काय दिलाय अ मॅन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड एक मॅन दिलाय बरोबर एक्स वाय लिहूयात त्याचे फादर कसे होते कलर ब्लाइंड म्हणजे याचे आपण फादर काय लिहूयात कलर ब्लाइंड लिहिले हे कलर ब्लाइंड फादरचा मुलगा आहे बरोबर की नाही मॅन मला सांगा हा कलर ब्लाइंड येईल का रे अजिबात नाही का रे कारण याच्या आईबद्दल आपल्याला काहीच सांगितलं नाही याचे फक्त फादर काय होते कलर ब्लाइंड होते म्हणजे याची मदर काय असणार आहे इथं नॉर्मल असणार आहे मग इकडून एक्स येणार आहे आणि इकडून वाय येणार आहे तो ऑब्विसली हा जो मेल असणार आहे तो बाळणं कसं असणार आहे नॉर्मल असणार आहे ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे इथं हे गोष्टी लक्षात आल्या पाहिजेत अ मॅन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड म्हणजे हा मॅन आहे मॅरीज अ उमन आता इथं ह्याची वाईफ असणार आहे उमन हु हॅड अ कलर ब्लाइंड मदर याची हिची मदर कशी आहे बाळांनो कलर ब्लाइंड मदर अँड नॉर्मल फादर आणि ही हिचा फादर म्हणजे हिचा फादर कसा आहे नॉर्मल एक्स आणि वाय आता मला सांगा ही फिमेल आहे इकडून एक्स एक्स घेतला जो की कसा असेल तुमचा नॉर्मल असणार आहे कारण इकडे कलर ब्लाइंड नाही इकडे हिची फिम मदर कशी आहे कलर ब्लाइंड आहे म्हणजे इकडून येणारा कसा असणार आहे कलर ब्लाइंड जीन असणार आहे म्हणजे ही जी तुमची फिमेल आहे ती कशी असेल तुमची बाळांनो कॅरियर इथंपर्यंत तुमचा प्रश्नाचा एक टप्पा संपला म्हणजे तुम्हाला साधी गोष्ट काय विचारली माहिती आहे का बाळांनो नॉर्मल मेल आणि कॅरियर फिमेल या दोघांचा कॅ क्रॉस केल्यानंतर किंवा यांचे पुढच्या प्रोजनीचं तुम्हाला विचारलं म्हणजे हे महत्वाचं आहे हा टप्पा आला की बाकीचा नॉर्मल क्वेश्चन असतो मग काय सांगितलंय वॉट पर्सेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन बघा खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत वाचायच्या फक्त मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड म्हणजे किती मेल चिल्ड्रन आणि त्याचं पर्सेंटेज विचारलंय बाळांनो ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे मग बघा आता याचे आपण गॅमेट्स पाडूयात याचं गॅमेट काय पडणार आहे हे तर नॉर्मल मेल आहे एक्स आणि वाय ही नॉ कॅरियर फिमेल आहे एक्स स्मॉल सी आणि कॅपिटल एक्स असं येणार आहे मग आता ह्याचे सांगा मला प्रोजनी सांगा एक्स स्मॉल सी आणि एक्स पहिल्यांदा आपण इकडे लिहितो त्याच्यानंतर कॅपिटल
टोटल मेल आता ह्याच्यामधल्या पन्नास टक्के फिमेल आहेत पन्नास टक्के मेल आहेत म्हणजे हे पन्नास टक्के जरी मेल असले तरी ह्याला हंड्रेड पर्सेंट पकडायचं कारण टोटल मेल हे दोन टोटल किती आहेत दोन आहेत आणि याच्या किती पर्सेंट मग दोन मधलं किती आहेत सांगा दोनपैकी काय आहे तुमचा एक कलर ब्लाइंड आहे हा मेल हा मेल नॉर्मल आहे म्हणजे तुमचे शंभर टक्केचं किती झालं सांगा पन्नास टक्के म्हणजे पन्नास टक्के मेल चिल्ड्रन मेल चिल्ड्रनपैकी पन्नास टक्के चिल्ड्रन कसे आहेत तुमचे कलर ब्लाइंड आहेत कारण दोनपैकी एक आहे म्हणून आन्सर तुमचा ऑप्शन नंबर सी असणार आहे असले क्वेश्चन व्यवस्थित सोडवा इथं ही हा टप्पा खूप महत्त्वाचा आहे तुम्हाला हे काढता आलं पाहिजे व्यवस्थित त्यासाठी याचं मिनिंग व्यवस्थित समजाय समजून घ्यायचं आणि मग प्रश्न सोडवायचा मग बघा किती सोपा होता प्रश्न आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मॉक टेस्ट नंबर फायव्हमधून दोन प्रश्न त्याच्यामध्ये पण कुणाला तरी आडले होते तर बघा आता द यु कॅरिओटिक जिनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रो कॅरिओटिक जिनोम बिकॉज आता साधी गोष्ट आहे जिनोम म्हणजे काय रे टोटल नंबर ऑफ से टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन सेल बरोबर टोटल नंबर ऑफ जीन म्हणजे तुमचा जीनोम असणार आहे मग मला सांगा पहिला ऑप्शन काय दिला आहे द डी एन ए इज कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन इन प्रो कॅरिओट्स असतं खरे बाळा नाही हे हिस्टोन कुणामध्ये असतात सांगा यु कॅरिओट्समध्ये असतात म्हणजे याचा आणि मुळात याचा या स्टेटमेंटचा जिनोमशी रिलेटेड काही नाही हे कशाशी रिलेटेड आहे पॅकेजिंग ऑफ डी एन ए सो हा ऑप्शन कॅन्सल झाला द डी एन ए इज सर्क्युलर अँड सिंगल स्टँडर्ड इन प्रो कॅरिओट्स ऑब्विअस आहे की प्रो कॅरिओट्समध्ये तुमचा डी एन ए सिंगल स्टँडर्ड असतो आणि सर्क्युलर असतो आपण पॅकेज पॅकेजिंग नाही फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डी एन एमध्ये बघितलेलं की ह्याचे जे पॉईंट्स असतात ब्रेकिंगचे पॉईंट तो सर्क्युलर डी एन ए असल्यामुळं एकच काय असतो असं आणि थिटा रेप्लिकेशन म्हणतो आपण कारण इथून काय होतं हा स्टार्ट होतं तर थिटा रेप्लिकेशन आपल्या नॉर्मल डी एन एला जो यू कॅरेटचा आहे त्याला असे खूप सारे काय असतात तुमचे पॉईंट्स असतात तर याच्यासाठी ओरिजिन जे आहे रेप्लिकेशन ओरिजिन हे ह्याच्यामध्ये खूप असतात ह्याच्यामध्ये एकच आहे म्हणून थिटा रेप्लिकेशन मग तिथं सुद्धा तुमच्या लक्ष दिलं आणि बऱ्याचदा बाळांनो हे नववीपासून झाले सर्क्युलर सिंगल स्टँडर्ड हे असतं आणि हा तुमचा आन्सर आहे नेक्स्ट काय दिलं आहे रिपिटेटिव्ह सिक्वेन्स आर प्रेझेंट इन यू कॅरिओट्स काय संबंध आहे का याचा आणि याच्या कंपॅरिझनचा जस्ट त्यांनी यू कॅरिओट्सबद्दल स्टेटमेंट दिले आणि या क्वेश्चनशी जरी हे स्टेटमेंट बरोबर असले तरी या क्वेश्चनशी याचा काही संबंध नाही आहे जीन्स इन द फॉर्मर केस आर ऑर्गनाइज्ड इन टू ओपेरन याचाही या क्वेश्चनशी संबंध आहे म्हणजे डायरेक्टली एलिमिनेट होतात आणि याच्यामधून तुम्हाला व्यवस्थित आन्सर काढायचं ऑप्शन नंबर बी त्याचं करेक्ट आन्सर आहे थोडंसं कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी वाढवा म्हणजे अजून असे क्वेश्चन सुटतील आता नेक्स्ट क्वेश्चन खूप महत्त्वाचा टाईप आहे बघा याच्यावरती प्रश्न येतो हे ज्यांचं ज्यांचं क्लिअर नाही त्यांनी करून घ्या माझा जो जीन इट्स नेचर एक्सप्रेशन अँड रेग्युलेशन जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये मी या सगळ्या पॉईंटचे व्हिडिओज किंवा सगळ्या पॉईंट्सवरती व्हिडिओज कव्हर केलेत या सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन सुद्धा घेतले आहेत ज्यांचं ते क्लिअर नाही त्यांनी ते व्हिडिओज बघून ते क्लिअर करून घ्या आता क्वेश्चन बघूयात इन अ डी एन ए पर्सेंटेज ऑफ थायमिन इज ट्वेंटी पर्सेंट बघा डी एन एमध्ये थायमिन किती दिला आहे ट्वेंटी पर्सेंट देन वॉट विल बी द पर्सेंटेज ऑफ गॉन इन मग तुम्हाला काय विचारलं आहे बाळांना गॉन इनचं पर्सेंटेज काढायचं आहे आता आपल्याला माहीत आहे की तुमचा प्युरिन आहे बरोबर की नाही प्युरिन आणि पायरेमिडिन हा जो रेशो आहे तो कसा असतो बाळांना वन एस टू वन म्हणजे जेवढं प्युरिन तेवढं पायरेमिड मग मला सांगा थायमिनला कोण पेअर असतं रे बाळांनो ॲडेनिन असतो म्हणजे जेवढा थायमिन तेवढाच ॲडेनिन म्हणजे हे तर गोष्ट लक्षात आली की आपल्याला ॲडेनिन ट्वेंटी पर्सेंट मिळाला आता मग हे का काढायचं बरोबर की नाही मग आता कारण आहे त्याला सगळं किती पैकी असणार आहे बाळांनो हंड्रेड पर्सेंट पैकी असणार आहे बरोबर की नाही जे पण जेवढे सिक्वेन्स असतील त्याचं पर्सेंटेजमध्ये सगळं शंभर पैकी असणार आहे बरोबर की नाही मग मला सांगा थायमिन वीस दिलाय तर ऑबियसली ॲडेनिन किती असणार वीस कारण एक प्युरिन आहे थायमिन प्युरिन आहे ॲडेनिन सॉरी ॲडेनिन आणि गॉनिन प्युरिन्स असतात थायमिन काय आहे पायरेमिनिन आहे बरोबर इकडे थायमिन यायला पाहिजे इकडे ॲडेनिन मग आता एक तर गोष्ट लक्षात आहे की प्युरिन पायरेमिडिन रेशो वन एस टू वन आहे एक प्युरिन एक पेरेमिडिन वन एस टू वन म्हणजे हा जर तुम्हाला काय दिला आहे वीस टक्के तर याचा स्पेअर कोण आहे ॲडेनिन मग तो सुद्धा वीस टक्के ना या दोघांची बेरीज किती झाली आहे बाळांनो चाळीस मग शंभरमधले चाळीस गेले तर किती उरणार आहेत बाळांनो सांगा साठ टक्के उरणार आहेत बरोबर मग या साठ टक्केमध्ये उरलेले दोघं असणार आहेत मग गॉनिन आहे आणि सायटोसिन मग ह्या साठ टक्केमध्ये पण एक प्युरिन एक पेरेमिडिन आहे म्हणजे रेशो वन एस टू वन आला म्हणजे किती आलं तुमचं तीस तीस टक्के आलं मग गॉनिन किती असणार तीस टक्के आणि सायटोसिन तीस टक्के असणार आहे याच्यामधून एक गोष्ट काय लक्षात आली बाळांनो काहीही दिलं यातला हा दिला हा देव देत एक दिला आणि कुठला पण विचारायला काढायला सांगितला की तुम्हाला आलं पाहिजे शंभर पैकी काय करायचं प्युरिन पेरेमिडिन काढायचं आणि त्याच्या पेअर्स काढायच्या मग हे थायमिनसाठी अगोदर ॲडेनिन काढला या दोघांचं चाळीस टक्के झालं त्याच्यानंतर उरलेले दोघं साठमधले तीस तीस येणार